Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kærs med på et nyt eventyr i Kærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad kan vi bruge det til her og nu? Noget af det, der fascinerer mig ved et godt kunstværk, så ved jeg godt, at man kan diskutere, hvad er god kunst. Men for mig er det her god kunst, fordi man kan diskutere ud fra det. Nå, men som ofte, så synes jeg også, at der skal ligesom være en krog, noget, der ligesom drager en ind i billedet. Og for mig er den krog, den detalje, som virkelig fanger mig, det er øjet. I betragtning af, hvor alt andet i maleriet er malet ret overbevisende, så sker der et eller andet med det øje. Altså, nogen vil så sige, kan han ikke male øjne? Han kunne udmærket godt male øjne. Der er altså en, grund, en bevidst grund til, at det øje ser ud, som det gør. Hvorfor? Det er dagens spørgsmål. Hvad sker der for det øje? Hvad sker der for det øje? Det er som om det kigger opad og nærmest indad. Og kigger man på hele kompositionen, så, så er det en del, som skiller sig noget ud. Og hvorfor nu det? Det har jo ikke den ro, så meget af antikens kunst har. Og det er der en grund til. For Abelgaard, han vil gerne give en kommentar til noget nutidigt. Så den måde, han maler det på, er ikke et spørgsmål om at gengive noget, som man kunne male i antikken. Det er et spørgsmål om at gengive noget, som er en stemme i tiden. Han læner sig op af en tysk teoretiker, Herr Winkelmann. Han udgiver en bog, der handler om tanker om efterlignelsen af græske værker i maleriet og billedhuggerkunsten. Og han gør det på en måde, som skaber en vis form for debat. I den ene side har man altså Winkelmanns holdninger til en ro og ophøjethed i kunsten, og på den anden side har man en anden teoretiker, herr Lessing, der peger på, ah, måske er det ikke lige sådan, at tingene hænger sammen. Og han udgiver en bog, der hedder La Ukon eller Maleriet og på sinens grænser. Begge de her værker, begge de her personer, tager udgangspunkt i en skulpturgruppe, som også findes i Vatikanet, som hedder La Ukon-gruppen. Og det forestiller den trojanske ypperste præst, som har en fornemmelse af, at et af grækernes krigslist er at placere den trojanske hest, nogle tror, det er en gave, men indeni, der befinder sig altså nogle græske soldater. Og det har han en fornemmelse af, så han vil gerne advare. Men det, der sker, inden han får advaret folk, det er, at de græske guder sender to legemordere og to slanger, som slår ham ihjel og hans to sønner ihjel. Det, som Winkelmann siger til det, det er, at ud fra Laokon-gruppen kan vi læse, Laokon lider, men han lider på samme måde som Sofoklæsses filoktet, altså vores filoktet her. Til det siger Læsing, Laukon lider på samme måde som Filoktet. Ah, hvordan lider da han? Det er sært, at hans lidelser lader os sidde tilbage med så forskellige indtryk. Vi har altså to forskellige lejre. Winkelmann siger, denne smerte, siger jeg, ytrer sig dog uden at ansigtet eller selve stillingen bærer raseriets præg. Så siger Læsing, Klageråbene, skrigene, det vilde forbandelser, som hans smerte fik til at fylde krigslejren og som forstyrrede alle offringer, alle hellige handlinger, de gennede ikke mindre redselsvækkende hen over den øde ø, og det var på grund af dem, han blev forvist derhen. Han peger på, at Philoktet netop er blevet sat af på Lemnos af sine foranværende gode venner og kollegaer, fordi han er blevet bidt i foden, det lugter, og han skriger. Og der er han så isoleret i 10 år. Der er ikke noget idel lykke over det. Winkelmann siger, ligesom havet dyb altid forbliver roligt, hvor meget overfladen end måtte rase, således fremviser udtrykket i grækernes figurer i alle lidenskaber en stor og fattet sjæl. Det er så ikke lige Lessings opfattelse. Han siger, at skrige er den naturlige udtryk for læmelig smerte. Ikke sjældent falder hun mere såret kriger til jorden med et skrig. Og han afrunder jeg ved det. Vi mere sierlige europæere fra en mere fornuftsbetonet eftertid, altså datidens samtid, forstår bedre at beherske vores mund og vores øjne. Høflighed og sømlighed forbyder skrig og tårer. Så det Abelgaard gør med det her værk ved at male øjet, så de nærmest skriger af smerte, det er jo at melde sig ind 
i en fortælling, at menneskelig smerte skal ikke skjules, den skal vises. Og det bliver også understøttet af håret i det her værk. Det flammer jo nærmest. Ses næsten tydeligere på den her tegning. Det er jo en understøttelse af, at der er et indre raseri, en smerte. Så på spørgsmål om, hvad sker der for det øje, det var meget, meget bevidst valg fra Ejbegårds side at male det, så det viser, det udtrykker smerte, fordi smerte skal ikke skjules, det skal vises. Se, det er jo blot en detalje i værket, men der var altid noget, der er aldrig ingenting. Thank you.